அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் நாங்கள் எங்களுடைய ரிவிசனின் இரண்டாவது பாட இரண்டாவது நாள் பாடத்தில் நாங்கள் சந்திக்கின்றோம் நாங்கள் கடந்த வீடியோவிலே நாங்கள் முதல் பதினொரு வினாவுக்கான விடயங்களை நாங்கள் பார்த்தோம் அதே வேளை நாங்கள் ஓஎஸ் என்றால் என்ன ஓஎஸ்னுடைய வகைகள் ஓஎஸ்னுடைய பரிமாண வளர்ச்சி கோப்பு என்றால் என்ன அடைவு என்றால் என்ன இந்த போன்ற கோப்பு ஒதுக்கீட்டு முறைகள் யாவை என்பவற்றை நாங்கள் பார்த்தோம் இன்றைய இந்த ஓஎஸ்னுடைய ரிவிஷனில் நாங்கள் பின்வரும் விடயங்களை சற்று மீட்டுவிட்டு எங்களுடைய வினாவுக்கு நாங்கள் செல்லலாம் அந்தட்டிலே கோப்புகளுக்கான இடங்களை நாங்கள் ஒதுக்கீடு செய்கின்ற பொழுது அங்கு ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனையாக நாங்கள் துண்டாக்கத்தினை நாங்கள் சொல்லலாம் இந்த துண்டாக்கமானது இரண்டு வகையான துண்டாக்கங்கள் அங்கு காணப்படுகின்றது ஒன்று நாங்கள் சொல்லலாம் உள்ளக துண்டாக்கம் அதனது உள்ளக துண்டாக்கம் என்றால் உள்ளக துண்டாக்கமானது பின்வருமாறு விரைவிலக்கணப்படுத்தப்படும் கோப்பினை சேமிப்பதற்காக வேண்டப்பட்ட நினைவக இடத்தினை விட அதிகமான இடம் ஒதுக்கப்படுமாக இருந்தால் அங்கு ஏற்படக்கூடிய நிலைமையை நாங்கள் சொல்லுவோம் உள்ளக துண்டாக்கம் என்று நாங்கள் சொல்லுவோம் கோவையினை சேமிப்பதற்காக தேவைப்பட்ட நினைவக இடத்தினை விட அதிகமான இடம் ஒதுக்கப்படுமாக இருந்தால் அந்நிலைமையானது உள்ளக துண்டாக்கம் என அறியப்படும் இப்பொழுது நாங்கள் பார்க்கலாம் ஒரு உதாரணத்தின் ஊடாக உள்ளக துண்டாக்கத்தினை நாங்கள் விளக்கலாம் உதாரணமாக நாங்கள் எடுத்துக் கொள்வோம் ஒரு கோப்பொன்றினை சேமிக்க வேண்டியிருக்கின்றது அந்த கோப்பினுடைய கொள்ளளவு நாங்கள் எடுத்துக் கொள்ளலாம் ஆயிரத்தி நூறு கேபி என நாங்கள் எடுத்துக் கொள்வோம் இந்த வன்பட்டு ஆனது ஐநூத்தி பன்னிரண்டு கேபி கொண்ட தொகுதிகளாக அப்ப ஒரு தொகுதி அல்லது கொத்தவையினுடைய அளவு ஐநூத்தி பன்னிரண்டு கேபி இந்த கோப்பினை நாங்கள் சேமிப்பதற்காக வேண்டி எங்களுக்கு தேவையான இடம் எவ்வளவு என்று கேட்டால் எங்களுடைய கோப்பினை சேமிப்பதற்காக வேண்டி எங்களுடைய வல்வட்டுவானது ஐநூத்தி பன்னிரண்டு கொத்தனைகளாக ஐநூத்தி பன்னிரண்டு கேபிக்களை கொண்ட கொத்தனைகளாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கும் எங்களுடைய கோப்பினை சேமிப்பதற்கு எங்களுக்கு எவ்வளவு இடம் தேவைப்படும் என்று கேட்டால் ஐநூத்தி பன்னிரண்டு தர மூன்று ஆயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பத்தி ஆறு இடங்களினை எங்களுடைய ஓஎஸ் ஒதுக்கும் ஏனெனில் ஆயிரத்தி நூறு இரண்டு கொத்தனைகள் ஒதுக்கப்படுமாக இருந்தால் ஆயிரத்தி இருபத்தி நான்கு மிகிதமாக இருக்கக்கூடிய எழுபத்தி ஆறு கேபிக்களுக்கும் எழுபத்தி ஆறு கேபி இடம் ஒதுக்கப்படாது மாறாக இன்னும் ஒரு கொத்தனையும் ஒதுக்கப்படும் ஆகவே முழுமையாக ஒதுக்கப்பட்ட அளவு மூன்று கொத்தனைகள் அவை மூன்று கொத்தனைகளுடைய அளவு ஆயிரத்தி ஐநூத்தி முப்பத்தி ஆறு கேவி அவை எங்களுடைய கோப்புவானது இந்த இரண்டிலும் முழுமையாகவும் இங்கு எழுபத்தி ஆறு கேவி இடத்தினை இந்த மூன்றாவது தொகுதியில் பெற்றுக்கொள்ளும் இந்த பகுதியை நாங்கள் சொல்லுவோம் என்று கேட்டால் இந்த உள்ளக துண்டாக்கலை என்று நாங்கள் சொல்லுவோம் உள்ளக துண்டாக்க நிலை ஏற்படுமாக இருந்தால் எங்களுடைய மண்வட்டி நினைவுகளும் வீண் விரையும் செய்யப்படும் ஆகவே இந்த இடங்களை ஒதுக்குகின்ற பொழுது எங்களுக்கு வரக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை இந்த உள்ளக துண்டாக்கம் உள்ளக துண்டாக்கம் நிலை எங்களுக்கு ஏற்படும் அப்படின்னு சொன்னால் தேவையான நினைவக அடங்கினை விட ஒதுக்கப்பட்ட நினைவக அளவு அதிகமாக இருக்குமாக இருந்தால் அங்கு ஏற்படக்கூடிய வீண் விரயம் உள்ளக துண்டாக்கம் என்று சொல்லப்படும் இந்த இரண்டாவது பிரச்சனையை நாங்கள் பார்க்கலாம் என்று கேட்டால் இதை நாங்கள் சொல்லுவோம் வெளிவாரி துண்டாக்கம் என்று நாங்கள் சொல்லுவோம் இவரை நாங்கள் எக்ஸ்டர்னல் பிரக்மெண்டேஷன் என்று நாங்கள் சொல்லலாம் அல்லது துண்டாக்கம் என்று சொன்னால் அது நேரடியாக வெளிவாரி துண்டாக்கத்தினையே கொள்ளும் இந்த வெளிவாரி துண்டாக்கம் என்று கேட்டால் என்ன எவ்வாறு வரைவிலக்கணப்படுத்தப்படும் என்று கேட்டால் நினைவக வழி எங்கும் கோப்புக்களானது சிதறி சேமிக்கப்பட்டிருக்குமாக இருந்தால் 
அங்கு ஏற்படக்கூடிய நிலவையை நாங்கள் சொல்லுவோம் வழிவாரி துண்டாக்கம் என்று நாங்கள் சொல்லுவோம் நினைவக வழியங்கும் கோப்புக்களானது பல்வேறுபட்ட இடங்களில் சேமிக்கப்பட்டிருக்குமாக இருந்தால் அந்த நிலவையை நாங்கள் சொல்லுவோம் வழிவாரி துண்டாக்கம் என்று நாங்கள் சொல்லுவோம் இந்த வழிவாரி துண்டாக்கத்தினை பின்னரும் இரண்டு வரைபடங்களின் ஊடாகவும் நாங்கள் பார்க்கலாம் இப்பொழுது நாங்கள் இந்த இரண்டு படங்களும் எங்களுடைய வன்மட்டினை குறிப்பதற்காக பயன்படுத்தப்படுகின்ற படங்களாக இருக்கும் இப்பொழுது நீங்கள் பார்க்கலாம் எங்களுடைய வன்மட்டினை தொடராக கோப்புக்களை சேமிக்க முடியாதவாறு நினைவக வழி எங்கும் வெற்று நினைவக தொகுதிகள் காணப்படுகின்ற இந்த நிலைமையினை நாங்கள் வெளிவாரி துண்டாக்கம் என்று நாங்கள் சொல்லலாம் அல்லது எங்களுடைய கோப்புக்களானது நினைவக வழி எங்கும் பரவி சேமிக்கப்பட்டிருக்குமா பட்டிருக்கப்படுமாக இருந்தால் அந்த நிலை வெளிவாரி துண்டாக்கம் என்று நாங்கள் சொல்லுவோம் இதே படத்திலே நாங்கள் கிடையாக இங்கு காட்டியிருக்கிறோம் இங்கு இருக்கக்கூடிய பகுதிகளானது இந்த கோப்புக்கள் சேமிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய இடங்களாகவும் இங்கு இருக்கக்கூடிய வெற்று தொகுதிகளானது கோப்புக்கள் சேமிக்கப்படாத வெற்று தொகுதிகளாகவும் காணப்படும் இப்பொழுது நாங்கள் கோப்புக்களை சேமிக்கின்ற பொழுது தொடராக கோப்புக்களை சேமிப்பதற்கு இவ்வாறு அங்கொன்றும் இங்கொன்றுமாக வெற்று தொகுதிகள் காணப்படுமாக இருந்தால் சேமிக்க முடியாத நிலைமை காணப்படும் இந்த வழிவாரி துண்டாக்கம் ஏற்படுகின்ற பொழுது என்ன குறைபாடு எங்களுக்கு காணப்படும் என்று சொன்னால் முதலாவது குறைபாட்டை நாங்கள் சொல்லலாம் என்று கேட்டால் எங்களது வன்பட்டில் வன்பட்டில் அணுகல் வேகம் வன்பட்டின் தரவு அணுகல் வேகம் குறைபடை இரண்டாவது நாங்கள் பார்க்கலாம் இந்த தொடராக கோப்புக்களை சேமிப்பதற்கான இடத்தினை பெற்றுக் கொள்ள முடியாமல் இருக்கும் இந்த இரண்டு பிரச்சினைகளும் இந்த வடிவாரி துண்டாக்க நிலையில் எங்களுக்கு ஏற்படக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்த ஒரு இந்த நிலைமை இவ்வாறு வைத்திருப்பது எங்களுடைய கடலின் செயற்றலுக்கு நல்லது ஒன்று அல்ல அவை இதனை நாங்கள் நிவர்த்தி செய்வதற்காக வேண்டி இந்த வழிவாரி துண்டாக்கங்களை சீர் செய்வதற்காக வேண்டி இந்த துண்டாக்கங்களை நாங்கள் ஒன்று சேர்க்கக்கூடிய கைகரியத்தினை ஆற்ற வேண்டும் இந்த நிலைமையை நாங்கள் சொல்லுவோம் என்று கேட்டால் நெருக்கமாக்கி வைத்தல் என்று நாங்கள் சொல்லுவோம் நெருக்கமாக்கல் என்று நாங்கள் சொல்லுவோம் இதை நாங்கள் சொல்லுவோம் கம்பெக்ஷன் அது டிஃப்ரெக்மெண்டேஷன் என்று நாங்கள் சொல்லுவோம் இந்த நெருக்கமாக்குதல் அல்லது இந்த துண்டாக்கத்தினை சீர் செய்தல் என்று நாங்கள் சொல்லுவோம் இந்த நெருக்கமாக்குதல் அல்லது துண்டாக்கத்தினை சீர் செய்தல் என்று சொன்னால் இது பின்வருமாறு வரைகளுக்கு எனப்படுத்தப்படும் இந்த வன்மட்டில் வினைத்திறனை அதிகரிக்க செய்வதற்காக வேண்டி எங்களுடைய நினைவக வழியங்கும் பரவி இருக்கக்கூடிய வெற்று நினைவக தொகுதிகளை வன்பட்டில் ஒரு ஓரத்திற்கு சேர்ப்பிக்கக்கூடிய செயற்பாட்டை நாங்கள் சொல்லுவோம் இந்த கம்பெக்ஷன் நெருக்கமாக்கி வைத்தல் என்று நாங்கள் சொல்லுவோம் இந்த துண்டாக்க நிலைமையானது சீர் செய்யப்படுமாக இருந்தால் பின்வருமாறு காட்சி அளிக்கும் வரைவிலக்கினப்படி இந்த இது பயன்படுத்தப்பட்ட நினைவக தொகுதிகள் இது பயன்படுத்தப்படாத நினைவக தொகுதிகள் இங்கு பயன்படுத்தப்பட்ட நினைவக தொகுதிகள் வன்பட்டில் ஒரு ஓரத்திற்கும் பயன்படுத்தப்படாத நினைவக தொகுதிகள் ஒரு ஓரத்திற்கும் சேர்ப்பிக்கப்படும் இவ்வாறு சேர்ப்பிக்கப்படுவதனால் இந்த இடங்களில் தொடராக கோப்புக்களை சேமிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் இவ்வாறு சேமிக்கப்படுவதனால் உலகமாக எங்களுடைய நினைவக தொகுதிகளை நாங்கள் அருகி பெற்றுக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் இதனை நாங்கள் சொல்லுவோம் எங்களுடைய கோப்புக்களுக்கு நினைவு இடங்களை ஒதுக்குகின்ற பொழுது எங்களுக்கு வரக்கூடிய பிரச்சினைகள் என்று நாங்கள் பார்க்கலாம் அடுத்தது நாங்கள் பார்க்க போகின்றோம் எங்களுடைய வன்பட்டினை பராமரிக்கின்ற போது நாங்கள் மேற்கொள்ளக்கூடிய சில செயற்பாடுகளை இனி நாங்கள் பார்ப்போம் இனி நாங்கள் இந்த வன்பட்டினை பராமரிக்கின்ற பொழுது நாங்கள் மேற்கொள்ளக்கூடிய சில செயற்பாடுகளை நாங்கள் பார்க்கலாம் இதில் முதலாவது நாங்கள் பார்க்கலாம் என்று கேட்டால் வட்டு பிரிப்பு இதனை நாங்கள் சொல்லுவோம் பார்ட்டிசன் என்று நாங்கள் சொல்லுவோம் வன்பட்டினை பல பகுதிகளாக பிரித்து இப்பொழுது நாங்கள் கடையில் நாங்கள் எங்களுடைய கடலினை புதிதாக வாங்குகின்ற பொழுது அந்த சி டிரைவ் மாத்திரம் காணப்படும் ஒன் டிபி ஹார்ட் டிஸ்க் ஆக இருக்கின்ற பொழுது சி டிரைவ் மாத்திரம் ஒன் டிபி ஆக அங்கு காணப்படும் இவ்வாறு வன்கட்டினை வைத்திருப்பதனால் எங்களுக்கு நிறைய 
பிரச்சனைகள் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்பு உண்டு உதாரணம் நாங்கள் எங்களுடைய ஃபைல்களை அந்த டிரைவுக்குள் நான் வைப்போம் எங்களுடைய மென்பொருட்களை ஓயசினையும் அதற்குள் நான் வைப்போம் ஏதாவது சந்தர்ப்பத்தில் ஃபோமேட் பண்ண வேண்டி வருமாக இருந்தால் பெரிய அளவான தரவுகளையும் நாங்கள் சேர்த்து அந்த பெக்கப் பண்ண வேண்டி அல்லது ஃபோமேட் பண்ண வேண்டிய நிலைமைகள் எங்களுக்கு ஏற்படும் இந்த நிலைமைகளில் இருந்து நாங்கள் எங்களுடைய கணனியினை பாதுகா தரவுகளை கணனியினை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்காக வேண்டி நாங்கள் வட்டு பிரிப்புகளை மேற்கொள்வோம் இந்த வட்டு பிரிப்பு என்றால் என்ன வட்டு பிரிப்பு என்று சொன்னால் இந்த வன்வட்டினை தர்க்க ரீதியாக பல பகுதிகளாக பிரிக்கக்கூடிய செயற்பாட்டை நாங்கள் சொல்லுவோம் வட்டு பிரிப்பு என்று நாங்கள் சொல்லுவோம் வன்வட்டினை தர்க்க ரீதியாக பல பகுதிகளாக பிரிக்கக்கூடிய செயற்பாட்டினை நாங்கள் வட்டு பிரிப்பு என்று நாங்கள் சொல்லலாம் இந்த வட்டு பிரிப்பை நாங்கள் எடுத்துக்கொள்வோமாக இருந்தால் ஏன் வட்டு பிரிப்பை மேற்கொள்ள வேண்டும் இந்த வட்டு பிரிப்பு மேற்கொள்ளப்படுமாக இருந்தால் எங்களுடைய ஹார்ட் டிஸ்க் ஆனது சி டி இ என பல பகுதிகளாக எங்களால் பிரிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் எங்களுடைய ஓஎஸ் ஆனது இந்த வட்டு பிரிப்புகளை மேற்கொள்வதற்கான வசதிகளை கொண்டுள்ளது எங்களுடைய டிவைஸ் மேனேஜரில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் என்று சொல்லக்கூடிய பகுதியில் நாங்கள் இந்த வட்டு பிரிப்புகளை மேற்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்தது நாங்கள் பார்க்கலாம் ஏன் வட்டு பிரிப்புகளை நாங்கள் மேற்கொள்ள வேண்டும் வட்டு பிரிப்பை மேற்கொள்வதற்கான மிக அத்தியாவசியமான காரணம் யாதியரில் எங்களுடைய கோப்புக்களை இலகுவாக சேமிக்கவும் மீட்கவும் இது வசதி செய்யும் ஒரே டிரைவிலும் நாங்கள் கோப்புக்களை சேமிக்கின்ற பொழுது எங்களுடைய கோப்புக்களானது அங்கொன்றும் இங்கொன்றுமாக நாங்கள் கோப்புக்களை பெற்றுக் கொள்ளுகின்ற பொழுது எங்களுக்கு எங்களுடைய ஓஎஸ் அவற்றை தேடி பெறுவதில் கொஞ்சம் சிக்கல் நிலைமை காணப்படும் ஆனால் இந்த கோப்புக்களானது பல பகுதிகளாக பிரிக்கப்படுகின்ற பொழுது இலகுவாக கோப்புக்களை சேமிக்கவும் உங்களை பெற்றுக் கொள்ளக்கூடியதாகவும் காணப்படும் இரண்டாவது நாங்கள் பார்க்கலாம் என்னென்று கேட்டால் எங்களுடைய கணனியில் வித்தியாசமான கோப்பு முறைமைகளை நாங்கள் நிறுவ இயலுமானதாக இருக்கும் இப்பொழுது கோப்பு முறைமை என்றால் என்ன என்று நாங்கள் அடுத்து பார்க்க இருக்கின்றோம் அவை வித்தியாசமான கோப்பு முறைமைகளை நாங்கள் எங்களுடைய கணனியில் நிறுவக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்தது நாங்கள் பார்க்கலாம் என்று கேட்டால் வித்தியாசமான இயக்க முறைமைகளை ஒரே வன்வட்டினுள் எங்களுக்கு பேணக்கூடியதாக இருக்கும் இதை நாங்கள் சொல்லலாம் என்று கேட்டால் கோப்புக்கள் வராகவும் நிரணி வராகவும் எங்களுடைய தரவு மற்றும் ப்ரோக்ராம்களை எங்களுடைய கணனியில் சேமிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் போன்ற காரணங்களினால் நாங்கள் வட்டு பிரிப்பினை செய்ய வேண்டிய தேவை எங்களுக்கு ஏற்படுகின்றது ஆகவே எங்களுடைய கணனி வன்வட்டினை பராமரிக்கின்ற செயற்பாட்டின் போது வட்டு பிரிப்பு அவசியமான ஒன்று அடுத்தது நாங்கள் பார்க்கலாம் என்று கேட்டால் வட்டு வடிவமைப்பு இவரை சொல்லுவோம் நாங்கள் டிஸ்க் நாங்கள் சொல்லலாம் இப்ப நாங்கள் ஏன் எங்களுடைய மண்வட்டினை ஃபோமட் பண்ண வேண்டும் எங்களுடைய வன்வட்டில் இருக்கக்கூடிய தரவுகளை அழிப்பதற்காக நாங்கள் ஃபோமட் செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டால் இல்லை ஏன் நாங்கள் வன்வட்டினை ஃபோமட் செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் எங்களுடைய கோப்புக்களை சேமிப்பதற்காக வேண்டி வன்வட்டினை தயார்படுத்துவதற்காக வேண்டி இந்த கோப்பு இந்த வன்வட்டு ஆனது ஃபோமட் பண்ணப்படும் எங்களுடைய வன்வட்டில் அல்லது ஒரு தேக்க சாதனத்தில் கோப்புக்களை சேமிப்பதற்காக வேண்டி அதனை தயார்படுத்துவதற்காக வேண்டி இந்த தேக்க சாதனங்கள் ஃபோமேட் பண்ணப்படும் எங்களுக்கு தெரியும் இந்த வயலை நாங்கள் உழவுவது எங்களுடைய வேளாண்மையினை அல்லது நட்டினை நடுவதற்காக வேண்டி எங்களுடைய நிலத்தினை பண்படுத்துவதற்காக வேண்டி நாங்கள் உழவுவோம் அதே போன்று தரவுகளை சேமிப்பதற்காக வேண்டி வன்வட்டினை அல்லது தேக்க சாதனங்களை தயார்படுத்த நாங்கள் ஃபோமேட் பண்ணுவோம் இவ்வாறு ஃபோமேட் பண்ணுகின்ற பொழுது அங்கு பின்வரும் இரண்டு விடயங்கள் இடம்பெறக்கூடியதாக இருக்கும் ஒரு விடயம் யார் என்று கேட்டால் நாங்கள் கடந்த வீடியோவில் நாங்கள் பார்த்தோம் எங்களுடைய மண்பட்டு ஆனது சம பகுதிகளாக சம அளவு பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கும் அந்த ஒரு பகுதியை நாங்கள் சொல்லுவோம் கொத்தணி என்று நாங்கள் சொல்லுவோம் ஆகவே நாங்கள் ஃபோமேட் பண்ணுகின்ற பொழுது எங்களுடைய தேக்க சாதனமான தேக்க சாதனமானது இவ்வாறு பகுதிகளாக பிரிக்கப்படும் பகுதிகளாக இரண்டாவது செயற்பாடாக இடம்பெறும் யார் என்று சொன்னால் கோப்பு முறைமை நிறுவப்படும் இரண்டாவது செயற்பாடு கோப்பு முறைமை நிறுவப்படும் ஆகவே எங்களுடைய வன்வட்டியை நாங்கள் ஃபோமேட் செய்கின்ற பொழுது இந்த இரண்டு விடயங்களும் அங்கு மேற்கொள்ளப்படுவதனூடாக எங்களுடைய 
தேக்க சாதனங்கள் கோப்புக்களை சேமிப்பதற்கு ஏற்ற வகையில் தயார்படுத்தப்படும் இப்பொழுதுதான் அடுத்த ஒரு விடயத்தை நோக்கி நகரலாம் என்று நினைக்கின்றேன் இதில் நாங்கள் பார்க்கலாம் கோப்பு முறைமை என்றால் என்ன என்பதை நாங்கள் பார்க்க உள்ளோம் கோப்பு முறைமை நாங்கள் சொல்லுவோம் ஃபைல் சிஸ்டம் என்று நாங்கள் சொல்லுவோம் இந்த கோப்பு முறைமை ஏன் எங்களுடைய காணலியில் இருக்க வேண்டும் ஒரு கோப்பு முறைமையில் என்ன இருக்கின்றது என்ன என்ன கோப்பு முறைமைகள் அங்கு காணப்படுகின்றது என்பதை நாங்கள் இனி பார்ப்போம் இந்த கோப்பு முறைமை என்றால் என்ன என்று கேட்டால் எங்களுடைய தேக்க சாதனத்தில் அல்லது வன்பட்டில் கோப்புக்களை சேமிப்பது சேமிப்பதனையும் கோப்புக்களை மீள பெற்றுக் கொள்வதனையும் முகாமிப்பதற்காக இருக்கக்கூடிய ஒரு முறைமையை நாங்கள் சொல்லுவோம் கோப்பு முறைமை என்று நாங்கள் சொல்லுவோம் எங்களுடைய தேக்க சாதனத்தில் அல்லது வன்பட்டில் இந்த கோப்புக்களை சேமிப்பதற்கும் சேமித்த கோப்புக்களை மீள பெற்றுக் கொள்வதனையும் முகாமிப்பதற்காக இருக்கக்கூடிய ஒரு முறைமையை நாங்கள் சொல்லுவோம் கோப்பு முறைமை என்று நாங்கள் சொல்லுவோம் இந்த கோப்பு முறைமை என்ன என்ன கோப்பு முறைமைகள் எங்களுடைய கணனியில் பயன்படுத்தப்படுகின்றது என்று கேட்டால் விண்டோஸ் கணனியில் பின்வரும் இரண்டு வகையான கோப்பு முறைமைகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றது ஒன்று ஃபென் இரண்டாவது நாங்கள் சொல்லலாம் என்று கேட்டால் என்டிஎஃப்எஸ் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த ரெண்டு முறைமைகளும் பயன்படுத்தப்படுகின்றது கோப்பு ஒதுக்கீட்டு அட்டவணை என்டிஎஃப் என்று சொன்னால் புதிய தொழில்நுட்ப கோப்பு முறைமை என்று நாங்கள் சொல்லலாம் இந்த ரெண்டு கோப்பு முறைமைகளும் உங்களுடைய விண்டோஸ் கணனியில் கோப்புக்களை சேமிக்கவும் அந்த கோப்புக்களை மீள பெற்றுக் கொள்வதற்காகவும் எங்களுடைய ஓஎஸ் பேணக்கூடிய முறைமைகளாக இருக்கும் அதன்னது கோப்புக்களை சேமிக்கவும் கோப்புக்களை மீள பெற்றுக் கொள்ளவும் இவர் உதவியாக இருக்கின்றார் என்று சொன்னால் இவர் என்ன விடயங்களை கொண்டிருப்பார் என்று கேட்டால் நாங்கள் முந்தி பார்த்த அடைவு கட்டமைப்பு இந்த அடைவு மற்றும் கோப்புக்கள் தொடர்பான விவரம் கோப்பு சேர்க்கை என்று சொல்லக்கூடிய இந்த இரண்டு விடயங்களும் இந்த கோப்பு முறைமையினுள் காணப்படும் நாங்கள் சொல்லக்கூடிய அடைவு டிரெக்டரி மற்றும் கோப்பு சேர்க்கை எங்களுடைய கணவில் இருக்கக்கூடிய கோப்புக்கள் தொடர்பான விவரங்கள் யாவும் இந்த கோப்பு முறைமைகளின் கீழ் சேமிக்கப்பட்டிருக்கும் இந்த கோப்பு முறைமை எங்கு காணப்படுகின்றது அது என் அடிப்படையில் தொழிற்படுகின்றது என்பதை நாங்கள் சற்று விரிவாக நாங்கள் அவதானிப்போம் இப்ப நீங்கள் அவதானித்திருக்கிற அவதானித்திருக்கின்றீர்களோ இல்லையோ பின்வரும் விடயத்தை நீங்கள் இதற்கு பிறகு அவதானிக்க வேண்டும் நீங்கள் ஒரு பெண் ரயிலை ஒரு பழிச்சீட்டு நினைவகத்தினை நீங்கள் வளமையாக போமச் செய்வீர்கள் பழிச்சீட்டு நினைவகத்தை நீங்கள் போமச் செய்கின்ற பொழுது அதனுடைய கொள்ளளவு ஃபோர் ஜிபியாக இருக்கும் அப்ப நீங்கள் ஃபோர் ஜிபி கொள்ளளவுடைய பழிச்சீட்டு நினைவகத்தை நீங்கள் போமச் செய்ததுக்கு பிற்பாடு அதனை ரைட் கிளிக் பண்ணி அதனுடைய கொள்ளளவு என்ன என்பதை நீங்கள் பார்ப்பீர்களாக இருந்தால் வளமையாக போமன் பண்ணப்படுமாக இருந்தால் அதில் இருக்கக்கூடிய கோப்புக்கள் நீக்கப்பட்டு கோப்புக்களை புதிதாக சேமிப்பதற்காக வேண்டி தயார்படுத்தப்பட்டிருக்கும் அப்பொழுது போர் ஜிபி எந்த ஃபைல்களும் இல்லாவிட்டால் போர் ஜிபி என்று சொல்லி அதனுடைய இடத்திலே காட்ட வேண்டும் ஆனால் எங்களுடைய கணனி போர் ஜிபியை போர் ஜிபி என காட்டாது எங்களுடைய கணனியானது அதனை த்ரீ பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் ஜிபியாக அல்லது த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஜிபியாக காட்டும் இப்ப நாங்கள் அடுத்த ஒரு வினாவை தொடுக்கலாம் இந்த நாலு ஜிபி கொள்ளளவு த்ரீ பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் ஜிபி என காட்டுகின்றது சொன்னால் மிகுதி இருபது ஜிபியும் என்ன நடந்தது என்று கேட்டால் இந்த பாயிண்ட் டூ ஃபோர் ஜிபியினுள் இந்த கோப்பு முறைமைகள் நிறுவப்பட்டிருக்கும் ஏன் கோப்பு முறைமை நிறுவப்பட்டிருக்க வேண்டும் ஏன் நிறுவப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்று கேட்டால் எங்களுக்கு ஏற்கனவே நாங்கள் பார்த்தோம் எங்களுடைய வன்பட்டு அல்லது எங்களுடைய தேக்க சாதனமானது சம அளவான பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கும் என்று நாங்கள் சொல்லுவோம் இந்த பிரிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய இடங்களுக்கு முகவரிகளை கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் என்று நாங்கள் பார்த்தோம் அந்த விவரங்கள் அந்த சைவ தொடக்கம் இறுதி முகவரி வரையான விடயங்கள் இந்த கோப்பு முறைமையினுள் சேமிக்கப்பட்டிருக்கும் நாங்கள் ஒரு ஃபைலை சேவ் பண்ணுகின்ற பொழுது அந்த ஃபைலுக்கு என்ன என்ன இடம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது என்று சொல்லக்கூடிய விடயம் அந்த கோப்பு முறைமையினுள் சேமிக்கப்பட்டிருக்கும் மிகிதமாக இருக்கக்கூடிய இடங்கள் தொடர்பான விவரங்கள் அந்த கோப்பு முறைமையினுள் சேமிக்கப்பட்டிருக்கும் 
ஆகவே நீங்கள் பெண் ரைவாக இருக்கட்டும் அல்லது சீடி டிவிரியாக இருக்கட்டும் வன்பட்டாக இருக்கட்டும் அந்தந்த தேக்க சாதனங்கள் இந்த கோப்பு முறைமைகளினை கொண்டிருக்கும் ஏனென்று சொன்னால் அந்தந்த தேக்க சாதனங்கள் எங்க எந்தெந்த இடங்களில் கோப்புக்களை சேமிப்பதற்கு இடம் வழங்கி இருக்கின்றது அந்த கோப்புக்களினை பயனர் அணுகுகின்ற பொழுது அவருக்கு தேவையான தரவுகளை பெற்று வழங்குவதற்காக வேண்டி ஓ எஸ் இந்த கோப்பு முறையில் இருக்கக்கூடிய விவரங்களிலேயே அணுகும் இப்பொழுது நாங்கள் அடுத்த ஒரு பகுதிக்கு நகருவோம் இந்த ஃபெட் மற்றும் என்டிஎஃப்எஸ் இந்த இரண்டும் ஒரே மாதிரியான இயல்புனை கொண்டவைகளா அல்லது ஒன்றுடன் ஒன்று வேறுபட்டவைகளா என்பதை நாங்கள் கொஞ்சம் பார்ப்போம் நாங்கள் பார்ப்போம் இந்த ரெண்டுக்கும் அடைந்திருக்கக்கூடிய வேறுபாடுகள் அல்லது ரெண்டும் ஒன்றா என்று பார்த்தால் இல்லை இந்த ஃபெட்டை நாங்கள் எடுத்துக்கொள்வோமாக இருந்தால் ஃபெட்டானது வன்வட்டின் ஆரம்ப தொகுதிகளில் இந்த ஃபெட் ஆனது சேமிக்கப்பட்டிருக்கும் வன்வட்டின் ஆரம்ப தொகுதிகளில் இந்த ஃபெட்டானது சேமிக்கப்பட்டிருக்கும் பெக்கப்புக்காக வேண்டி இன்னும் ஒரு கொப்பி அது பாதுகாப்பு காரணத்துக்காக பெக்கப் நோக்கத்துக்காக இன்னும் ஒரு கொப்பி இணைந்து வைத்திருக்கும் என்டிஎஃப்எஸ் ஆனது வன்வட்டின் பல்வேறுபட்ட இடங்களில் இந்த கோப்பு விவரங்களை சேமித்து வைத்திருக்கும் ஒரு இடம் அல்ல பல்வேறுபட்ட இடங்களில் இந்த என்டிஎஃப்எஸ் ஆனது கோப்பு விவரங்களை சேமித்து வைத்திருக்கும் ஃபெட்டானது வேகமாக கோப்புக்களை அணுகுவதற்கு ஒத்துழைப்பு வழங்காது ஆகவே என்டிஎஃப்எஸ் ஆனது வேகமாக கோப்புக்களை அணுக வசதிகளை செய்யும் ஏனென்று சொன்னால் என்டிஎஃப்எஸ் பல்வேறுபட்ட இடங்களில் கோப்பு விவரங்கள் சேமிக்கப்பட்டிருக்கின்ற காரணத்தினால் பல்வேறுபட்ட இடங்கள் என்று சொல்லக்கூல் அருகருகில் உள்ள இடங்களிலும் அந்த கோப்பு விவரங்கள் சேமிக்கப்பட்டிருக்கின்ற காரணத்தினால் வேகமான கோப்பு அணுகல்களுக்கு என்டிஎஃப்எஸ் வசதி செய்யும் ஆனால் ஃபெட் அவ்வாறு வசதி செய்யாது அடுத்த இன்னும் சில வேறுபாடுகளை நாங்கள் பார்க்கலாம் இந்த நீண்ட கோப்பு பெயர்களுக்கு ஃபெட் ஒத்துழைப்பு வழங்காது என்டிஎஃப்எஸ் ஒத்துழைப்பு வழங்கும் ஃபெட் மலைகுறிகளுக்கு ஒத்துழைப்பு வழங்காது என்டிஎஃப்எஸ் ஒத்துழைப்பு வழங்கும் யூனிகோடுக்கு ஃபெட் ஒத்துழைப்பு வழங்காது என்டிஎஃப்எஸ் வழங்கும் கம்ப்ரஸ் நெருக்கமாக்குதலுக்கு ஒத்துழைப்பு வழங்காது இவர் ஒத்துழைப்பு வழங்குவார் என்டிஎஃப்எஸ் அதே நேரம் ஃபெட் பெரிய அளவு வன்வட்டுக்களை முகாமிக்க வசதிகளை செய்யாது ஆனால் இவர் டெராபைட் அளவான வன்வட்டுக்களை முகாமிப்பதற்கும் வசதிகளை செய்வார் ஃபெட்டானது ஒரு கோப்பு ஆக கூடியது ஃபோர் ஜிபியாக இருக்கின்ற பொழுது மாத்திரம் இவரினால் முகாமிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் இவர் வரையறையற்ற கொள்ளளவுடைய கோப்பினை முகாமிக்க இவர் வசதி செய்வார் இந்த அடுத்ததோடு நாங்கள் பார்க்கலாம் ஃபெட்டானது இந்த எக்ஸஸ் பிரிவிலேஜ் அணுகர் உரிமை தொடர்பான கோப்பு பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளின் போது இவர் வசதிகளை செய்ய மாட்டார் ஆனால் என்டிஎஃப்எஸ் ஆனது அவ்வாறான வசதிகளை எங்களுக்கு வழங்கக்கூடிய ஒன்றாக இருக்கும் அவே இந்த கோப்பு முறைமைகளானது இன்று நவீன கணவிகளில் நீங்கள் உங்களுடைய கோப்புக்களை சேமிக்கின்ற பொழுது நவீன விண்டோஸ் விண்டோஸ் எயிட் விண்டோஸ் செவன் விண்டோஸ் டென் போன்றவற்றில என்டிஎஃப்எஸ் முறைமையை பயன்படுத்தியே எங்களுடைய கணவி எங்களுடைய கோப்புக்கள் தொடர்பான விவரங்களை சேமித்து வைக்கவும் கோப்புக்களையும் அணுகவும் பயன்படுத்தக்கூடிய முறைமை என நாங்கள் பார்க்கலாம் இதனை நாங்கள் சொல்லக்கூட சொல்லலாம் இந்த கோப்பு முறைமை என்று நாங்கள் சொல்லலாம் இப்பொழுது கோப்பு முறைமை ஏன் என்னென்ன கோப்பு முறைமைகள் கோப்பு முறைமைகள் என்ன இருக்கும் என்பது தொடர்பான ஒரு விளக்கம் உங்களுக்கு கிடைத்திருக்கும் இனி எங்களுடைய வினா பன்னிரெண்டாவது வினாவுக்கு நாங்கள் போகலாம் நாங்கள் கடந்த சூட்டில் பதினோராவது கேள்வி வர மட்டும் நாங்கள் பார்த்தோம் இனி நாங்கள் பன்னிரெண்டாவதுக்கு செல்லலாம் பன்னிரெண்டாவது பணி செயல் முறைமையானது கோப்புக்களுக்கான இடஒதுக்கீடுகளை மேற்கொள்வதற்கு பல்வேறு வழிமுறையை பயன்படுத்துகின்றது அவற்றுள் டேஸ் ஆனது அடுத்தடுத்ததான தொகுப்புக்களில் வட்டு இடத்தினை ஒதுக்கீடு செய்கின்றது அவை அடுத்தடுத்துள்ள இடங்களில் இந்த கோப்புக்களை சேமிப்பதற்கான இட ஒதுக்கீடு செய்வது யாதென்று கேட்டால் எங்களுக்கு தெரியும் தொடர்ச்சியான ஒதுக்கீடு அவை பன்னிரெண்டுக்கு விடை மூன்று நாங்கள் பதிமூன்றாவதை வரலாம் காந்த வட்டு தூய்மையாக்கி மூலம் மேற்கொள்ள முடியாத செயற்பாடு பின்வருவதற்கு துணியாது நாங்கள் சொல்லுவோம் டிஸ் கிளீன் அப் என்று நாங்கள் சொல்லுவோம் டிஸ் கிளீன் அப் என்று சொல்லக்கூட டிஸ் கிளீன் அப் என்று சொல்லக்கூடியது ஓஎஸ்ஆர் வழங்கப்படுகின்ற ஒரு பணியாக இருக்கும் இந்த டிஸ் கிளீன் அப் ஆனது பின்வரும் 
கோப்புக்களை எங்களுடைய காணியில் இருந்தது நீக்கும் எவ்வாறு கோப்புக்கள் என்று சொன்னால் நீண்ட காலம் பயன்படுத்த பயன்படுத்தப்படாத இந்த தற்காலிக கோப்புகள் டவுன்லோட் பண்ணப்பட்டு இந்த இணைய பக்கங்களுக்கு வழங்குவதற்காக இருக்கக்கூடிய தற்காலிக அந்த கோப்புக்களை அவர் நீக்குவார் அதே நேரம் கம்ப்ரஷன் என்ன இந்த நெருக்கமாக்கப்பட்ட கோப்புகள் அதிக காலம் பயன்படுத்தப்படாத இருக்குமாக இருந்தால் அவர் நீக்கப்படுவார் அதே நேரம் எங்களுடைய டெஸ்க்டாப்பில் இருக்கக்கூடிய நீண்ட காலம் பயன்படுத்தப்படாத இந்த ஐட்டங்களை நீக்குவார் இவ்வாறு சில கோப்புகள் எங்களுடைய வன்பட்டினுடைய நினைவக இடத்தினை மீள பெற்றுக் கொள்வதற்காக வேண்டி அதிக காலம் பயன்படுத்தப்படாத கோப்புகளை நீக்கக்கூடிய அந்த செயல்பாட்டை சொல்லுவோம் டிஸ்பிளின் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆகவே காந்த வட்டு தூய்மையாக்கி மூலம் மேற்கொள்ள முடியாத செயற்பாடு முதலாவதை நாங்கள் பார்க்கலாம் என்ன வட்டு துண்டாக்கத்தினை சீர் செய்தல் வட்டு துண்டாக்கமானது இந்த டீஃப் கம்பைக்ஷன் மூலமாக என்ன செய்யப்படும் சீர் செய்யப்படும் அவை பதிமூன்றுக்கு ஒன்று பதினாறாவது நாங்கள் பார்க்கலாம் பின் வரும் கூற்றுகளை கருதுக ஏ முறைவழிகளுக்கு வேண்டிய நினைவகத்தினை ஒதுக்குதலும் விடுவித்தலும் கணனிக்கு பாதுகாப்பினை வழங்குதல் சி கோப்பு மற்றும் உரைகளினை கையாளுதல் இவற்றுள் பணி செயல் முறைமையில் கோப்பு முகாமைத்துவத்தின் செயற்பாடுகள் எது எவை இந்த விடையை நீங்கள் பின்வருமாறு மாற்றிக்கொள்ளுங்கள் நாலாவது விட ஏ கொமா சி என இருக்கின்றது இதனை பி கொமா சி என மாற்றிக்கொள்ளுங்கள் ஏ கொமா சி என நான்காவது விட இருக்கின்றது அதனை பி கொமா சி என மாற்றிக்கொள்ளுங்கள் அப்ப முறைவழிகளுக்கு வேண்டிய நினைவகத்தை ஒதுக்குதலும் விடுவித்தலும் அது முறைவழி முகாமையினுள் வந்து சேரும் கணனைக்கு பாதுகாப்பினை வழங்குதல் இது கோப்பு முகாமைத்துவத்தின் கீழ் ஓஎஸ்ஆர் வழங்கப்படுகின்ற ஒரு பணியாண்டு கேட்டால் நாங்கள் சொல்லுவோம் ஆ எங்களுடைய கோப்புக்களை வழி நபர்களின் தவறுதலான அணுகைகளிலிருந்து பாதுகாப்பதற்காக வேண்டி எங்களுடைய ஓஎஸ்ஆனது பின்வரும் பாதுகாப்புக்களை எங்களுக்கு வழங்குகின்றது ஒன்று கடவுச்சொல் பயனர் பெயரினை வழங்குதல் இரண்டாவது அணுகல் உரிமைகளில் மாற்றம் செய்தல் இந்த இரண்டு பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை ஊடாகவும் எங்களுடைய கணனியினை வெளி நபர்களின் தவறான பயன்பாடுகளில் இருந்து எங்களுடைய ஓஎஸ் பாதுகாக்கின்றது ஆகவே பதினாறாவதுக்கு நாங்கள் விட நாலாவதை நாங்கள் சொல்லலாம் ஏகோமா சி பி கொமா சி பதினைந்து துண்டாக்களை சீர் செய்தல் தொடர்பில் பின் வருவதற்குள் சரியான கூற்று இதில் நான்காவது விட இதற்கு வரும் வன்தட்டின் அணுகரின் வேகத்தை அதிகரிப்பதற்காக வன்தட்டு எங்கும் பரவி காணப்படக்கூடிய கொத்தணிகளை ஒன்று சேர்க்கும் நடவடிக்கை ஆகவே இந்த பதினைந்துக்கு நாலு வன்தட்டு அணுகரின் வேகத்தை அதிகரிப்பதற்காக வன்தட்டு எங்கும் பரவி காணப்படக்கூடிய கொத்தணிகளை ஒன்று சேர்க்கும் நடவடிக்கை அவை பதினைந்துக்கு நாலு சில சந்தர்ப்பங்களில் இந்த முதலாவது இரண்டாவது என்ன என்பதையும் நாங்கள் அதுக்காக பார்த்துட்டு அந்த போகலாம் முதலாவது கணையை ஆரம்பிக்கின்ற பொழுது வந்தத்தில் உள்ள கோப்புக்கள் யாவும் சரியான ஒழுங்கில் உள்ளதாக என்பதை பரீட்சிக்கும் நடவடிக்கை இதை நாங்கள் சொல்வோம் போஸ்ட் இது ரொம்ப பயோசால் மேற்கொள்ளப்படுகின்ற பணி எல்லா வைரஸ்களின் தன்மையை ஸ்கேன் செய்யும் செயற்பாடு இது ஆன்டி வைரஸ் நாம் மேற்கொள்ளப்படுகின்ற செயற்பாடு பிறதா நினைவகம் மற்றும் வந்தத்திற்கு முறையில் கோப்புக்களை மாற்றும் செயற்பாடு ஸ்வெப்பிங் என்று நாங்கள் சொல்லுவோம் இது மத்திய கால அட்டவணைப்படுத்தினால் மேற்கொள்ளப்படுகின்ற செயற்பாடு வந்தட்டில் உள்ள கூடாத பகுதிகளை ஸ்கேன் செய்யும் ஒரு முறை இதை நாங்கள் சொல்லுவோம் டிஸ்க் ஏரா செக்கை நாங்கள் இதற்கு சொல்லலாம் ஆகவே பதினைந்துக்கு விட நான்கு நாங்கள் பதினாறாவதை பார்க்கலாம் ஒரு கணனியின் பாதுகாப்பை பின் வருவதற்குள் எது அதிகரிக்க செய்யாது ஒரு கணனியின் பாதுகாப்பை பின் வருவதற்குள் எது அதிகரிக்க செய்யாது இதில் முதலாவது பிரயோக விண்ணப்பங்கள் அதிகரிக்க செய்யாது ஆகவே பதினாறுக்கு ஒன்று நாங்கள் போடலாம் பதினாறுக்கு ஒன்று கணனியின் பாதுகாப்பை பின் வருவதற்குள் எது அதிகரிக்க செய்யாது பிரயோக விண்ணப்பங்கள் அதிகரிக்க செய்யாது சென்று நல்ல கடவுள் சீட்டு இங்கு நல்ல கடவு சீட்டு என்று சொல்லக்கூடியது அந்த கடவு சீட்டு ஆனது இந்த கேபிட்டல் ஸ்மால் எழுத்துக்களை எண்களை குறியீடுகளை கொண்டிருக்குமாக இருந்தால் உறுதியான அல்லது நல்ல கடவு சீட்டு என அடையாளம் காணப்படும் 
பதிவேற்றப்பட்ட மென்பொருள் மென்பொருள் அடிக்கடி பதிவேற்றப்படுமாக இருந்தால் அந்த மென்பொருள் இருக்கக்கூடிய குறைபாடுகள் பாதுகாப்பு பலகீனங்கள் சீர் செய்யப்படும் தீச்சுவர் அனுமதி இல்லாத அணுகல்களை விட்டும் அது பாதுகாக்கும் மறைகுறியுள்ள நுட்பம் இது எங்களுடைய தரவுகளை மூன்றாம் தரப்புக்கு விளங்காத வடிவத்துக்கு மாற்றக்கூடிய செயற்பாடு ஆகவே இவ்வளவும் எங்களுடைய கணனியை பாதுகாப்பினை அதிகரிக்க செய்வதற்காக உள்ள பொறிமுறைகளாகும் இனி பதில் ஏழாவதுக்கு நாங்கள் செல்லலாம் வந்தட்டு பிரிப்பு தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுகளை கவனத்தில் கொள்க ஏ வந்தட்டு பாகங்கள் வித்தியாசமான கொள்ளளவைக்கும் இருக்கலாம் ஆம் ஒரு எல்லா வண்டட்டுகளும் கொத்தனைகளைப் போல சம அளவில் இருக்கணும் என்ற அவசியம் அல்ல பிரிப்பு பாகம் ஐநூறு ஜிபியாகவும் அடுத்த பாகம் நூறு ஜிபியாகவும் இருக்கலாம் வித்தியாசமான கோப்பு முறைமைகளை கொண்டிருக்கலாம் ஓம் ஒன்றில் நாங்கள் உபுண்டுவை நாங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணணுமாக இருந்தால் அங்க ரைசர் எஸ்டி என்று சொல்லக்கூடிய ரைசர் எஸ்டிஎஃப்எஸ் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த கோப்பு முறைகள் நாங்கள் நிறுவியிருப்போம் இன்னொன்றில் நாங்கள் விண்டோஸ் நாங்கள் இன்சோல் பண்ண வேண்டுமாக இருந்தால் என்டிஎஃப்எஸ் நாங்கள் அங்க கோப்பு முறைமையில் அறிவிப்போம் சி வந்தட்டு பிரிப்பு செய்யப்பட்டதன் பின்னர் அதனை அழிக்க முடியாது இல்லை எங்களால் அழிக்க முடியும் ஆகவே விட ஏக்குமா பி ஆன்சர் பதினேழுக்கு சென்று பதினெட்டாவது பின் வருவனவற்றுள் என்டிஎஃப்எஸ் கோப்பு முறைமையுடன் தொடர்புபட்ட இயக்க முறைமை மென்பொருள் யாது நாங்கள் பதினெட்டாவது விழாவை நாங்கள் பார்க்கலாம் பின் வருவனவற்றுள் என்டிஎஃப்எஸ் கோப்பு முறைமையுடன் தொடர்புடைய இயக்க முறைமை மென்பொருள் யாது முதலாவது மெசின்டோஸ் மெசின்டோஸில் வந்துட்டு பயன்படுத்தப்படக்கூடிய கோப்பு முறைமைகள் எச்எஃப்எஸ் மெசின்டோஸில் பயன்படுத்தக்கூடிய மெக்கோஎஸ் மெக்கோஎஸில் பயன்படுத்தப்படக்கூடியவர்கள் நாங்கள் சொல்லலாம் எச்எஃப்எஸ் பிளஸ் இஎக்ஸ் ஃபெக்ட் என்பன பயன்படுத்தப்படும் என்று நாங்கள் பார்க்கலாம் அடுத்த நாங்கள் பார்க்கலாம் என்று கேட்டால் லினக்ஸில் பயன்படுத்தப்படுகின்ற கோப்பு முறைமை இஎக்ஸ் டி ஃபோ பயன்படுத்தப்படுகின்றது அடுத்தது நாங்கள் பார்க்கலாம் யுனிக்ஸ் யுனிக்ஸில் பயன்படுத்தப்படுகின்ற கோப்பு முறைமை பிஎஸ்டி ஆகவே இது ஒன்றிலும் என்டிஎஃப்எஸ் பயன்படுத்தப்படாது எம்எஸ் டோஸ்டில் பயன்படுத்தப்பட்டது யாது என்று கேட்டால் இதில் ஃபெட் பயன்படுத்தப்பட்டது செவன் விண்டோஸ் செவனில் பயன்படுத்தப்படுகின்ற கோப்பு முறைமை என்டிஎஃப்எஸ் ஆக இருக்கும் ஆகவே எங்களுக்கு பதினெட்டுக்கு ஐந்தாவது பத்தொன்பதாவது கேள்வி அது ஒரு ரிப்பீட் கேள்வி ஆகவே அந்த கேள்வியை நாங்கள் தவிர்த்து விட்டு நாங்கள் அடுத்த வினாவை நோக்கி அமருவோம் இருபது இருபதாவது கேள்வியை நாங்கள் பார்க்கலாம் பின் வருவனவற்றுள் எத்தேக்க சாதன இட ஒதுக்கீட்டு முறைமையானது போதுமான இடம் தேக்க சாதனத்தில் இருந்தாலும் கோப்புக்களை சேமிப்பதற்கு முடியாமல் இருக்கும் என்று கேட்டால் நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்தோம் தொடரான ஒதுக்கீடு போதுமான இடம் இருந்தாலும் அடு அருகருகில் உள்ள கொத்தணிகளில் போதுமான இடம் இருக்குமாக இருந்தால் மாத்திரம் அந்த கோப்புக்களை சேமிப்பதற்கான இடம் ஒதுக்கப்படும் மாறாக கோப்புக்களை சேமிப்பதற்கான இடம் எங்களுடைய வன்பட்டில் இருந்தும் அவை தொடராக இல்லாதவிட்டால் கோப்புக்களை சேமிக்க முடியாத நிலைமை காணப்படும் அவ்வாறான ஒதுக்கீட்டு முறைமை யாது என்று கேட்டால் தொடரான ஒதுக்கீடு இருபதுக்கு மூன்று இருபத்தி ஒன்றை நாங்கள் பார்க்கலாம் பின் வருவனவற்றுள் எது டிஃப்ரெக்மெண்டேஷன் மூலம் அடைந்து கொள்ளப்படும் அவை இந்த வட்டு நெருக்கமாக்குதல் மூலமாக என்ன அடைந்து கொள்ளப்படும் என்று கேட்டால் தரவு பரிமாற்ற வேகம் வன்பட்டினுடைய தரவு பரிமாற்ற வேகம் அதிகரிக்கும் ஆகவே இருபத்தி ஒன்றுக்கு சென்று செயலியினுடைய வேகம் அதிகரிக்கும் ஆண்டு கேட்டால் இல்லை இருபத்தி ரெண்டு நீண்ட கோப்பு பெயர்களுக்கு ஒத்துழைக்காத இயக்க முறைமை மென்பொருள் பின் வருவனவற்றுள் எது அவ நீண்ட கோப்பு முறைமைகளுக்கு மெக்கோயஸில் இருக்கக்கூடிய எச்எஃப்எஸும் லினக்ஸ் யூனிட்ஸில் இருக்கக்கூடிய கோப்பு முறைமைகள் இஎக்ஸ்டி பிஎஸ்டி என்பன ஒத்துழைப்பு வழங்குகின்ற அதே வேளை எம்எஸ் டோஸில் இருக்கக்கூடிய ஃபெக்டானது நீண்ட கோப்பு முறைமைகளுக்கு நீண்ட கோப்பு பெயர்களுக்கு ஒத்துழைப்பு வழங்காது அதுவே இருபத்தி ரெண்டுக்கு நாலு இனி நாங்கள் மீண்டும் ஒரு வீடியோ டியூட்டோரியலில் மீதமாக இருக்கக்கூடிய அடுத்த வினாக்களை இன்னும் பதினேழு வினாக்கள் எங்களுக்கு எம்சிக்யூவில் இருக்கின்றது அந்த வினாக்களினை நாங்கள் அடுத்தடுத்த வீடியோ டியூட்டோரியலில் நாங்கள் பார்ப்போம் இன்ஷாவா